हेलो वेलकम टू बी बैंकर रिसन जी सर दोस्तों हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत में दोस्तों हम लोग सीखेंगे बेसिक्स इंग्लिश जी हाँ दोस्तों सीख रहे हैं बेसिक्स इंग्लिश उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अर्थात कुछ महत्वपूर्ण शब्द जिनका इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं बने रही वीडियो के अंत तक चलिए शुरू करते हैं जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास उस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से जुड़ जाइए हमारे क्लासेस से हमारे क्लासेस आती है हर रोज शाम नौ बजे जुड़ने के लिए क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है बैल आइकन प्रेस करना ताकि जैसे आप बैलकॉन प्रेस करेंगे क्लास आएगी मैसेज या क्लास सोचकर सीधे सीधे दे गया व्हाट्सएप नंबर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट मैसेज करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माई डियर फ्रेंड बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड ए एज ऑलवेज हमेशा की तरह से चलिए शुरू करते हैं सीखते हैं दोस्तों पहला शब्द है मोस्टली एम ओ एस टी एल वाई मोस्टली मोस्टली का मतलब अधिकतर या ज्यादातर उदाहरण है ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाता हूं या ज्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूं मोस्टली आई ईट होम फूड मोस्टली आई ईट होम फूड अगला शब्द है सम एस ओ एम ई सम का मतलब होता है कुछ एस ओ एम ई सम सम का मतलब कुछ उदाहरण है कुछ काम करो कुछ तो काम करो डू सम वर्क कुछ काम करो नेक्स्ट एस एनी ए एन वाई एनी का मतलब होता है कोई या कोई भी उदाहरण है कोई भी काम करो डू एनी वर्क कोई भी काम करो डू एनी वर्क अगला है लिटिल एल आई डबल टी एल ई लिटिल का मतलब होता है थोड़ा छोटा या छोटा सा थोड़ा छोटा या छोटा सा लिटिल लिटिल का प्रयोग हम लोग ऐसे वस्तुओं या चीज़ों के साथ करते हैं जिनकी गिनती संभव ना हो जैसे कि पानी दूध लिटिल वाटर लिटिल मिल्क ओके उदाहरण है मैं थोड़ा चिंतित हूँ या मैं थोड़ी चिंतित हूँ चिंता है ना चिंता जिसको कहते हैं फिक्र कहते हैं टेंशन जिसको कहते हैं इसकी भी गिनती संभव नहीं है है ना आई एम लिटिल वरीड इसलिए यहाँ पर लिटिल लगा है आई एम लिटिल वरीड मैं थोड़ा चिंतित हूँ या मैं थोड़ी चिंतित हूँ अगला शब्द है मच एम यू सी एच मच मच का मतलब होता है बहुत या ज़्यादा इसका प्रयोग भी ऐसी वस्तुओं या चीज़ों के साथ किया जाता है जिसकी गिनती संभव ना हो यह कुछ ज़्यादा हो गया जब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है मजाक करता है तो हम लोग कहते हैं ना देखो ज़्यादा हो रहा है या ये कुछ ज़्यादा हो गया है ना तो दुर्व्यवहार मजाक जो है इसकी भी गिनती संभव नहीं है इसलिए यहाँ पे मच लगा है दिस इज टू मच यह कुछ ज़्यादा हो गया नेक्स्ट इज होल डब्ल्यू एच ओ एल ई होल होल का मतलब पूरा पूरा का पूरा या समुच्चा या साबुत भी कहते हैं इसको कुछ लोग उदाहरण है मुझे पूरी कहानी पता है देखो मुझे बताने की कोशिश मत करो मुझे पूरी कहानी पता है आई नो द होल स्टोरी आई नो द होल स्टोरी मुझे पूरी कहानी पता है ओके अगला है नेक्स्ट एन ई एक्स टी नेक्स्ट का मतलब ही होता है अगला अगला आगामी या आगे का नेक्स्ट मीन्स अगला उदाहरण है माय डियर फ्रेंड सी यू नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं या अगली बार मिलते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं या अगली बार मिलते हैं अगला है नियरली नियरली का उच्चारण नियरली क्या जाता है ने अर्ली उच्चारण देखिएगा नियरली लिखा हुआ है उच्चारण है ना नियरली का मतलब होता है लगभग के लगभग तकरीबन या करीब करीब लगभग के लगभग तकरीबन या करीब करीब उदाहरण है दोपहर के करीब ढाई बजे हैं या दोपहर के करीब करीब ढाई बजे हैं इट इज नियरली टू थर्टी पी एम ये देखिएगा यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है इट्स है ना एपोस्ट्रॉफी लगा के लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है इट इज यहाँ पे आई छुपा हुआ है इट इज है ना तो इसलिए शॉर्ट में बोलने के लिए थोड़ा अच्छा लगता है इट्स नियरली टू थर्टी पी एम या इट इज नियरली टू थर्टी पी एम तो बोलने में थोड़ी तकलीफ आती है ना तो इंग्लिश को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है दोपहर के करीब ढाई बजे हैं इट्स नियरली टू थर्टी पी एम ओके नेक्स्ट इज मैनी एम ए एन वाई मैनी का मतलब अनेक बहुत या बहुत सा इसका प्रयोग ऐसे वस्तुओं या चीज़ों के साथ किया जा सकता है जिसकी गिनती की जा सकती है ओके okay? जिसकी गिनती की जा सकती है उदाहरण है मेरे पास कई किताबें हैं मेरे पास कई किताबें हैं आई हैव मैनी बुक्स आई हैव मैनी बुक्स तो किताबों की गिनती तो संभव है ना एक किताब दो किताब पांच किताब चार किताब इसलिए यहाँ पे मैनी लगा है यहाँ पे आई हैव मच बुक्स नहीं बोल सकते है ना क्योंकि मच किसके साथ लगता है जिसकी गिनती संभव ना हो नेक्स्ट इज फ्यू एफ ई डब्ल्यू फ्यू फ्यू का मतलब होता है कुछ इसका प्रयोग ऐसी वस्तुओं या चीज़ों के साथ होता है जिसकी गिनती संभव हो 
जिसकी गिनती संभव हो मेरे पास कुछ पेन है या मेरे पास कुछ कलमे हैं आई हैव फ्यू पेन्स आई हैव फ्यू पेन्स तो याद रखिए कि कलम की गिनती तो की जा सकती है है ना इसीलिए नेक्स्ट ए सेवरल एस ई भी ई आर ए एल सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक सेवरल का मतलब होता है कई या अनेक उदाहरण है वो कई बार आया पता है वो कई बार आया मैंने ध्यान ही नहीं दिया ही केम सेवरल टाइम्स ही केम सेवरल टाइम्स वह कई बार आया ओके okay? अगला है वेरी वी ई आर वाई वेरी वेरी का मतलब बहुत या बहुत बहुत वेरी का मतलब बहुत या बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखिए यहाँ पे मच लगा हुआ है है ना तो थैंक यू जो है धन्यवाद जो है इसकी गिनती की जा सकती है क्या आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं धन्यवाद करते हैं इसकी भी गिनती संभव नहीं है इसलिए यहाँ पे मच भी लगा हुआ है ऑल दो ये हम लोग वेरी के लिए सीख रहे हैं वेरी का मतलब बहुत बहुत या बहुत ठीक है तो मच आया तो मच के लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेक्स्ट इज हुज डब्ल्यू एच ओ एस ई हुज हुज का मतलब किसका या किसका है और याद याद रखिएगा यहाँ पे कि जब किसका है तो किसकी भी है है ना किसका किसकी दोनों होता है जब भी जैसे कि कोई भी शब्द आए जैसे माई माई का मतलब मेरा तो मेरी भी है क्योंकि ये जो चीज़ है मेरा मेरी किसका किसकी यह मोस्टली जो है वस्तुओं की प्रकृति पर निर्भर करता है जैसे कि वो वस्तु पुलिंग है या स्त्रीलिंग है जैसे या मेरा कलम है या मेरी कार है तो कलम और कार वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है उस पर निर्भर करता है ठीक है तो जब भी और ऐसे कोई नियम होगा जो सिर्फ फीमेल के लिए होगा तो वो हम लोग आपको बताएंगे अतिरिक्त रूप से ठीक है अदरवाइज अब जैसे किसका मैं बता रहा हूँ तो समझ आएगी कि किसकी भी है यहाँ पे ठीक है चलिए यह कलम किसकी है देखिए कलम स्त्रीलिंग शब्द है तो यह कलम किसकी है यह कलम किसकी है जरूरी नहीं है कि किसी लड़की का पेन है इसलिए यहाँ पर किसकी लिखा हुआ है नहीं है ना ये किसी का भी हो सकता है चूँकि कलम जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है ठीक है पुलिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द पढ़ा होगा आपने चलिए हुज इज दिस पेन हुज इज दिस पेन यह कलम किसकी है अब यहाँ पे कुछ लोगों को मे भी शायद याद आ रहा होगा कि हुज पेन इज दिस है ना ये भी आपको याद आ रहा है सर ये तो गलत लगा लग रहा है हुज पेन इज दिस होगा नहीं हुज इज दिस पेन ये करेक्ट ग्रामर है ठीक है हुज पेन इज दिस बोलेंगे तो वो गलती होगा हालांकि स्पोकन इंग्लिश में आप हुज पेन इज दिस भी बोलेंगे तो चलेगा लेकिन करेक्ट वर्जन ये है ठीक है चलिए अगला है विच डब्ल्यू एच आई सी एच विच का मतलब कौन या कौन सा कौन या कौन सा तो उदाहरण है आपकी बैग कौन सी है है ना आपकी बैग कौन सी है देखिए बैग स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सी आ गया है ना कौन सी कौन सा नहीं कौन सी आपकी बैग कौन सी है विच इज योर बैग विच इज योर बैग ये देखिए हुज इज दिस पेन इसी फॉर्मेट में था हुज इज दिस पेन अब सोचिए इसी को अगर मैं बोलूँ विच बैग इज योर विच बैग इज योर कैसा लगेगा सुन के लेकिन हाँ ये भी सही होगा अगर मैं बोलूंगा कि विच बैग इज योर्स अगर योर्स लगा देंगे फिर सही रहेगा ठीक है समझ में आ रही चीज है नियम जो है वो चेंज हो जाता है और आपको याद रखना है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट है ना ये इसका फॉर्मेट है ठीक है डब्ल्यू एच वर्ड का जो सीरीज चल रहा है उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी इस क्लास में नेक्स्ट इज एन एफ ई एन ओ यू जी एच एन एफ का मतलब बस काफ़ी या पर्याप्त बस काफ़ी या पर्याप्त एन एफ उदाहरण है बहुत हो गया समझे बहुत हो गया एन एफ इज एन एफ काफ़ी है इतना बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप काफ़ी है एन एफ इज एन एफ नेक्स्ट इज हार्डली एच ए आर डी एल वाई हार्डली का मतलब मुश्किल से या शायद ही मुश्किल से या शायद ही हार्डली उदाहरण है मैं शायद ही उसे जानता हूँ या मैं शायद ही उसे कभी मिला हूँ आई हार्डली नो हिम मतलब ज़्यादा मिले नहीं है तो ज़्यादा उसको मैं जानता नहीं जानता नहीं आई हार्डली नो हिम अगला है ईच ई ए सी एच ईच का मतलब प्रत्येक या हर एक प्रत्येक या हर एक उदाहरण है आप में से हर एक कोई यहाँ पे आ जाओ आप में से हर एक कोई यहाँ पे आ जाओ इच वन ऑफ यू कम हेयर इच वन ऑफ यू कम हेयर ओके अगला है ओन ओ डब्ल्यू एन ओन ओन का मतलब अपना खुद का या खुद अपना खुद का या खुद उदाहरण है या मेरी अपनी कार है यह मेरी अपनी कार है दिस इज माई ओन कार दिस इज माई ओन कार यह मेरी अपनी कार है ओके माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ अ लॉट ऑफ जिसका मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे 
बहुत सारा या बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है ये देखिए चॉकलेट जो है वो स्त्रिंग शब्द है इसलिए यहाँ पे बहुत सारी आ गया है ना मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट है आप यहाँ पे से बोल मेरे बहुत सारे चॉकलेट्स हैं ये भी चलेगा लेकिन फिर चॉकलेट्स आ जाएगा मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स अगला है हाफ एच ए एल एफ हाफ हाफ का मतलब आधा या आधी आधा या आधी ठीक है आधी तो उदाहरण है इसे आधा काटे या इसे आधे में काटे कट इट इन हाफ कट इट इन हाफ कट इट इन हाफ इसे आधा काटिए या आधे में काट दीजिए ओके तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में ये जो वर्ड्स थे आपको समझ में आए हैं पसंद आए हैं और इसको प्रैक्टिस कीजिए याद कीजिए और वर्ड्स को याद कीजिए मीनिंग को याद कीजिए सेंटेंसेस को आप चेंज करने की कोशिश कीजिए इसके प्रैक्टिस को देखिए कि कैसे इसको यूज़ किया गया है ठीक है चलिए मिलते हैं अगले क्लास में वी हैव सम फ्लेक्सिव प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइस अगर आपकी इच्छा हो हमारे पास कुछ फ्लेक्सिव प्रोडक्ट्स हैं क्लासेस हैं उसको अवेल करना चाहें तो अवेल कर सकते हैं आप जैसे कि हमारे पास ई बुक्स है अगर आप ई बुक लिखना लेना चाहें साढ़े छः घंटे का हमारा मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है उसी पर आधारित है ये ई बुक ई बुक के लिए सेम व्हाट्सएप नंबर है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए लिखिए कि मुझे ई बुक चाहिए या आई वॉन्ट ई बुक हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में किसी में भी लिख सकते हैं ओके उसके बाद आपको एक लिंक आएगा फर्दर प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करके वहाँ से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं अगला है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसको अगर आपकी करने की इच्छा हो तो इसको मैसेज कीजिए इसमें बैच वाइज क्लासेस होती है हर क्लास का क्लास नोट्स मिलता है कोर्स की समाप्ति के बाद आपको ई बुक मिलता है फिर आपको हर दिन आपका होमवर्क मिलता है होमवर्क चेक किया जाता है डाउट क्लियरेंस होता है क्या क्या मिलता है पूरा प्रोसीजर आप व्हाट्सएप नंबर कीजिए वहाँ पर हमारे एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं वो आपको प्रॉपर रिप्लाई करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है दैट इज़ फॉर बैंक सी पी एस सी सी टेट क्लैट एम बी एग्जाम्स के एसपेंट्स के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो इसको कर सकते हैं ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स है बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है अगर आप पेरेंट्स हैं गार्डियन हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे ये सीखें ये करें तो आप थोड़ा सा इनिशिएट कीजिए और फर्दर प्रोसीजर को पूरा कम्प्लीट करके इस कोर्स को अवेल कीजिए और अपने किड्स को दीजिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है स्कूल गोवर बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ राइटिंग की सोल्यूशन है इस कम्प्लीट वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विथ नोट्स अलॉन्ग विथ ई नोट्स है ना ई नोट्स मिलता है व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर पे प्रीमियम कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कोर्स है दैट इज़ फॉर बैंक एस एस सी सी टेट क्लेट एम बी एग्जाम्स के एसपेंट्स के लिए कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन कोर्स है वीडियो लेक्चर अलॉन्ग विथ ई नोट्स है ठीक है तो इसके लिए भी आपको सेम व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करना है कोर्स का नाम जरूर मैंसन कीजिए माई डियर फ्रेंड सो दैट आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल सके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बने रही बी बैंक के साथ बी विद बी बैंक एम्पावरिंग लाइफ नॉलेज ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग